Press the bell button now. இனிய வணக்கங்கள் மை லைஃப் ஸ்டில் மார்க்கெட்டிங் கோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் சொல்லக்கூடிய நமது நிறுவனத்தின் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்காக வந்திருக்கிறேன் எனது பெயர் மனோஜ் ட்ரைனர் ஹார்வர்ட் சக்சஸ் அகாடமி முத முதல்ல இப்படி ஒரு அருமையான திட்டத்தை வகுத்த மைனன்ஷியல் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமுக்கு பின்னாடி வேலை பார்த்த அனைத்து நபர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாம் எல்லாருமே மிக சிறப்பாக மைலிஃபியல் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலையில் ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் ஆனது நம்ம பிஸ்னஸில் மிக மிக முக்கியமானது அல்லவா அந்த ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் முதல்ல மீட்டிங் ஹாலுக்குள்ள நமக்கு கிடைச்சது ஆனா இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா லாக்டவுன் ஆன பிறகு அதுக்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்காம போய்விட்டது என்ன செய்வது அறிவாது என்ன செய்வது அறியாது தவிக்கும் போது தன்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்காக ஆன்லைன் மூலமாக புது டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி பொருட்களை பற்றியான பயிற்சி கொடுப்பதற்கு முன் வந்திருக்கிறது மைலெக்ஷியல் மார்க்கெட்டிங் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் என்கிற நமது நிறுவனம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் உங்க வீட்டில் உங்க மொபைல் வழியாக உங்களது லேப்டாப் வழியாக இந்த ப்ராடக்ட் ட்ரெயினு ப்ராடக்ட் ட்ரெயினிங் வர உள்ளது ஒவ்வொரு ட்ரெயினிங் ப்ரோக்ராம் ஆனது ஒவ்வொரு ப்ராடக்டை பத்தி ஒவ்வொரு நாட்களும் ட்ரெயினிங் நடைபெறும் சாதாரணமா ப்ராடக்ட் ட்ரெயினிங் சொல்லும் போது ஒரு நாள் மீட்டிங் ஹாலுக்குள்ளே நடக்கும் போது அத்தனை பொருட்களும் ஒரே நாளையில சொல்லி முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துள்ளது ஆனால் இன்று ஒவ்வொரு நாட்களிலேயே ஒவ்வொரு ப்ராடக்டை பத்தி மட்டும் விரிவாக்கமா நாம பார்க்க போறோம் அதனோட பலன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மைலோஷியல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களுமே ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு பொருளை பத்தி கிட்டத்தட்ட நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நிமிடங்கள் வரை மிக விளக்கமாக நாம பார்க்க போகிறோம் முத முதல்ல நாம சொல்ல போற ப்ராடக்ட் நைன் இ ஃபைவ் மைலிஃபியல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியோட மாஸ்டர் ப்ராடக்ட் நைன் இ ஃபைவ் நாம் எல்லாருமே அறிந்த விஷயமே இந்த ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் எதுக்காக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங்கினுடைய அவசியம் என்ன நிச்சயமா நம்முடைய பொருட்கள் அத்தனையுமே மிக சிறந்த பொருட்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே மிக மிக நன்றாகவே தெரியும் அல்லவா அந்த பொருட்களை பத்தி சரியான நாலேஜ் நம்மிடம் இருக்கும் போதுதான் சரியான நபர்களிடம் சரியான பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் எனது நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அத்தனையுமே மிக சிறந்தது அப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்களிடம் சொல்லும் போது அந்த பொருளை பத்தியான சரியான ஞானம் உங்களிடையே இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்டின் மேல் நமக்கு நம்பிக்கை உருவாகும் எதை பத்தி ஞானம் வருதோ அதை பத்தி நம்பிக்கை உருவாகும் சோ நம்முடைய ஒவ்வொரு ப்ராடக்டை பத்தியான அறிவு நாலேஜ் ஞானம் நாம வளர்க்கும் போது அந்த பொருளை பத்தியான கான்பிடன்ட் உருவாகும் நம்பிக்கை உருவாகும் அந்த நம்பிக்கையோடு நிறுத்தருக்கிட்ட போய் பேசும் போது நிச்சயமா சரியான நபருக்கு சரியான பொருள் போய் சேரும் என்கிறதுல எந்த விதமான ஐயமும் கிடையாது அந்த நோக்கத்தோடவே இந்த ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் ஆனது அமைந்துள்ளது இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் நாலேஜ் எல்லாம் நமக்கு வளர்ப்பதற்காக இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரே ஒரு நிறுவனம்தான் தன்னுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அத்தனை பேருக்கும் வாழ்க்கையில ஜெயிப்பதற்காக பயிற்சி கூட்டங்களை பயிற்சிக்கு தனியாக ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி தூங்கி உள்ளது மைலோஷியல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டருமே 
தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் என்பதற்காகவே இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரு நிறுவனம் பயிற்சிக்காகவே தனியாக ஒரு அகாதமியை நிறுவியுள்ளதுங்க அதுதான் நம்மளுடைய ஹார்வஸ்ட் சக்சஸ் அகாதமி எதுக்காக ஹார்வஸ்ட் சக்சஸ் அகாதமி நிறுவப்பட்டுள்ளது மைலப்ஷன் மார்க்கெட்டிங் பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் அவருடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய வளம் பெறணும் என்பதற்காகவே ஹார்வர்ட் சக்சஸ் அகாதமியை நிறுவியுள்ளது இதன் பின்னாடி நிறைய தலை சிறந்த ஞானிகள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆனது நமக்காக கொடுத்திருக்கக்கூடியது ஹார்வர்ஸ்ட் சக்சஸ் அகாதமி நம்முடைய ஹார்வர்ஸ்ட் சக்சஸ் அகாடமி நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லுது என்ன சொல்லுது முதல்ல லேர்ன் பண்ணுங்க அதற்கப்புறமா ஏன் பண்ணுங்க முதல் முதல்ல முதல்ல கத்துக்கோங்க அதன் பிறகு சம்பாதிங்க அதுதானே உண்மை அப்ப என்ன செய்யணும் எல்லாருமே முதல்ல இந்த அருமையான தொழில இந்த அருமையான தொழில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பத்தி கத்துக்கோங்க அதன் பிறகு சம்பாதிப்போம் இன்னைக்கு ஹார்வர்ட் சக்சஸ் அகாதமியோட டீடைல்ஸ் அதிகமா தெரியுவதற்காக வெப்சைட் மூலமாகவும் நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அல்லது பேஸ்புக் மூலமாகவும் ஹார்வர்ட் சக்சஸ் அகாடமியோட பேஜ் நீங்க லைக் பண்ணினீங்களானால் நிறைய தகவல்கள் அது மூலமாக நீங்க பெற முடியும் இன்னைக்கு மைலப்ஸ்டில் மார்க்கெட்டிங் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் சொல்லக்கூடிய நமது நிறுவனம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏசியாவிலேயே மிக சிறந்த டைரக்ட் செல்லி நிறுவனமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லவா அந்த மாதிரி ஏசியாவிலேயே மிக சிறந்த நிறுவனமாக திகழ்வதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் தான் நம்முடைய ப்ராடக்டுங்க நம்முடைய அருமையான பொருட்கள் தான் இந்த அளவுக்கு சிறந்த நிறுவனமாக நம்ம நிறுவனத்தை உருவாக்கியது அதுல ஆறு விதமான பிராண்ட் நேமில நமது நிறுவனம் பொருட்களை மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒண்ணு எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் முற்றிலும் ஆயுர்வேதத்தை பின்பற்றியே உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களானது எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் இரண்டாவது முக்கியமான ஒரு பிராண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன் மூணாவது பிராண்ட் ஆஹார் நாலாவது பிராண்ட் நியூ ஸ்டார் ஐந்தாவது எம்ஐ ஹோம் ஆறாவது இந்தியா குரோ இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் ஆனது முதல்லே நான் சொன்ன போல முற்றிலும் ஆயுர்வேதத்தால் கடைபிடிக்கப்பட்டு ஆயுர்வேத விதிகளை கடைபிடிக்கப்பட்டு உருவாக்கின பொருட்கள் ஆன் அண்ட் ஆன் நியூட்ராசூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட் ஆகார் அப்படிங்கிறது உணவு சார்ந்த பொருட்களையும் நம்ம நிறுவனம் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்குங்க எதற்காக இன்னைக்கு நிறைய எங்க போய் பார்த்தாலும் எந்த பொருளை வாங்கினாலும் அதுல விஷத்தன்மை அதிகமாகவே இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த உணவு பொருட்கள் சுத்தமான பொருட்களாக கெமிக்கல் அற்ற பொருட்களாக நமக்கு கொடுக்கணும் என்பதற்காகவே ஆகாரங்கின்ற பிராண்டில் நம்ம நிறுவனம் பொருட்களை மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கு அதுல மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இருந்து நிறைய பொருட்கள் வருது அடுத்தது நியூ ஸ்டார் நியூ ஸ்டார்னு சொல்லக்கூடியது நமக்காக நம்ம நிறுவனம் பேர்சனல் கேருக்காக நிறைய பொருட்கள் மார்க்கெட் பிரைஸ்லயே கொடுக்குதுங்க அந்த மாதிரி நியூ ஸ்டார் பிராண்ட் மூலமா சோப் இருக்கு ஹேண்ட் வாஷ் இருக்கு அதே மாதிரி ஹேர் ஆயில் இருக்கு அந்த மாதிரி நன்றாக நமக்கு தேவையான நிறைய பொருட்களை நியூ ஸ்டார்ல மார்க்கெட் பிரைஸ்லேயே நம்மளால வாங்க முடியும் அடுத்தது எம்ஐ ஹோம் எம்ஐ ஹோம் பிராண்ட் மூலமாக ஹோம் கேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையிலான டாய்லெட் கிளீனர் ஃபிளோர் கிளீனர் டிஷ் வாஷ் டிட்டர்ஜென்ட் போன்ற நம்ம அன்றாடம் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது விவசாயத்தை காப்பதற்காக இந்தியாகிரோன்னு சொல்லக்கூடிய விவசாய பொருட்களையும் நம்ம நிறுவனம் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்படி ஆறு விதமான பிராண்டு நேம்ல நிறைய பொருட்கள் நம்ம மார் நம்ம நிறுவனம் மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொருளை பத்தி நாம காண்போம் அந்த மாதிரி ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இங்க வந்து நாம ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் நம்மளுடைய மூதாதையர்கள் எத்தனை வருடங்கள் வரைக்கும் வாழ்ந்திருந்தாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு அனைவருமே தீ போட பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா எத்தனை வருடங்கள் வரைக்கும் வாழ்ந்திருந்தாங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் நூறு வருடங்கள் நூத்தி இருபது வருடங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் சொல்லுது ஆனா இன்னைக்கு ஒரு மனிதனோட வாழ் வாழ்வு காலம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அனைவருக்குமே தெரியும் ஐம்பது அல்லது அறுபது வயதாக சுருங்கிவிட்டது நம்மளுடைய முப்பாட்டன் நூத்தி இருபது வயது வரை வாழ்ந்தான் 
நமது தாத்தா நூறு வயது வரை வாழ்ந்தான் நமது அப்பா எண்பது வயது வரை வாழ்ந்தார் நமது நம்ம வயதில் இருக்கக்கூடியவங்க அறுபது வயது வரை வாழ்கிறார்கள் அடுத்த தலைமுறை எத்தனை வயது வரை உயிருடன் இந்த பூமியில இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நிச்சயமா தெரியாதுங்க அதுதான் மிகப்பெரிய பயமுறுத்தக்கூடிய விஷயம் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் என்ன காரணம் நினைக்கிறோம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுது மனிதர்களுடைய வாழ் வாழும் காலம் குறைவதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் அவனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவனுடைய வாழும் விதம் தாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய நபர்களுக்கு பலவிதமான நோய்களால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்னாலே ஆயுள் காலம் நமக்கு எல்லாருக்குமே குறைஞ்சிட்டு இருக்கு பாருங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன சாப்பிட்டாங்க கம்பு சோளம் சாமை தினை கேப்பை கீழ்வரகு குதிரைவாளி இந்த மாதிரியான பொருட்கள் தானே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனா நாம இன்னைக்கு சாப்பிடுற பொருட்கள் என்ன சிக்கன் பரோட்டா பர்கர் பப்ஸ் கேக் கொக்கோ கோலா இப்படி நம்ம உடலுக்கு விஷத்தை அளிக்கக்கூடிய பொருட்கள் தானே நாமளும் சாப்பிடுறோம் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள்னாலேயே நிச்சயமா மனிதனுடைய ஆயுள் காலம் அப்படிங்கிறது குறைந்துகிட்டே வருதுங்க கண்டிப்பா நம்முடைய உடம்புல பாத்தீங்கன்னா ஆயுள் காலம் குறைவதற்காக நிறைய காரணங்கள் கூட கூறப்படுகிறது என்கிறார் என்றாலும் முக்கியமாக நமக்கு ஆயுள் காலம் குறைவதற்கு நிறைய காரணங்கள் கூறப்படுகிறது அதுல ஒண்ணுதான் நம்முடைய உடம்புல இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டம்ங்க அது மட்டும் அல்லாது நம்ம உடல் உடம்புல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நிறைய நச்சு கிருமிகள் தாக்கிக்கிட்டே இருக்குங்க லட்சக்கணக்கான நச்சு கிருமிகள் நம்மளை தாக்கும் போது நம்ம வந்து எப்படி உயிர் பிழைத்து இருக்கிறோம் நம்ம உடலில் சொல்லுவார்கள் நவ துவாரங்கள்னு சொல்லி கண் காது மூக்கு அப்படிங்கிறது அப்படின்னு நம்ம உடம்புல ஒன்பது விதமான துவாரங்கள் இருக்கு அந்த ஒன்பது தார துவாரங்கள் வழியாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கோடிக்கணக்கான நச்சு கிருமிகள் நம்மளை தாக்கிக்கிட்டே இருக்கு அதுல இருந்து யார நம்மளை வந்து பாதுகாக்குது கண்டிப்பா நம்மளை பாதுகாப்பது இம்யூன் சிஸ்டம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தான் நம்மளை வந்து பாதுகாக்குதுங்க என்ன நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னா என்ன நம்ம உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கான நம்ம உடலே செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் இம்யூன் சிஸ்டம் அது என்னது பாருங்க நம்ம உடம்புல நான் முதல்ல கூறின போலவே பாக்டீரியா அதே மாதிரி நுண்ணுயிர்கள் வைரஸ் டாக்சின்ஸ் ஃபங்கஸ் அப்படின்னு நிறைய விதமான கிருமிகள் நம்மளை தாக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது அதுக்கு எதிராக போராடி நம்மளை பாதுகாக்குதுங்க இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இறந்த ஒரு உடல் ஒரு சடலம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துல அழுக ஆரம்பிச்சிருங்க அந்த மாதிரி ஒரு சடலம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துல அழுக ஆரம்பிக்கும் போது அது என்ன நடக்குது உடம்புல நிறைய பாக்டீரியா பாக்டீரியா பாக்டீரியாக்கள் புகுந்து அதை வந்து அழுக செய்யுது அதே பாக்டீரியா உயிருடன் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்பிலும் தாக்கிக்கிட்டு தாங்க இருக்கு ஆனா அதை அதை நிறுத்துவதற்காக நம்ம உடம்புல இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வேலை பார்க்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் தான் செயல்படுது அந்த மாதிரி இம்யூன் சிஸ்டம் நமக்கு டெவலப் செய்வதற்காக அதை உருவாக்குவதற்காக நிறைய செல்ஸ் செல்கள் அதுக்காக செயல்படுது ஆர்கன்ஸ் செயல்படுது புரோட்டீன் செயல்படுது அதே மாதிரி நம்ம அணுக்களும் இதுக்காக நமக்கு மிகப்பெரிய உதவிகளை செய்யுது இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் மிக சிறப்பாக நம்ம உடல்ல செயல்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அதிகமான நோய்கள் வராம நம்ம உடல்ல பாதுகாக்க முடியுங்க ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீர்கள் நிறைய இம்யூன் சிஸ்டம் நமக்கு சரியாக செயல்படாததுக்கு நிறைய காரணங்கள் இன்னைக்கு இருக்குங்க அதுல ஒண்ணுதான் கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன சொல்லுவாங்க மன அழுத்தம் இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மன அழுத்தத்தோட தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கொரோனான்னு சொல்லக்கூடிய கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்ல எல்லாருமே பெரிய மன அழுத்தத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்ம என்ன பண்றோம் மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாயிடுறோம் 
அந்த மாதிரி மன அழுத்தம் வரும்போது என்னெல்லாம் வரும் பாருங்க மன அழுத்தம் ஒருத்தருக்கு வந்தாச்சுன்னா அவருடைய இதய துடிப்பு வேகம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க அதே மாதிரி கோபம் வர ஆரம்பிக்கும் கோபம் வரும்போது இயல்பாகவே மறதி வந்துடும் தூக்கமின்மை வரும் அஜீர்ண கோளாறு வரும் அதே மாதிரி மலச்சிக்கல் வர ஆரம்பிக்கும் போடி பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் இப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த மன அழுத்தமானது கண்டிப்பா நம்மளை நோயாளியாக மாத்திக்கிட்டு இருக்குங்க அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக நோய் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்தியை நமக்கு குறைப்பது என்னது என்ன சொல்றாங்க மருத்துவர்கள் ஜங்க் ஃபுட் நொறுக்கு தீனிகள் இதெல்லாம் தானே நம்ம குழந்தைகள் இப்ப சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி பரோட்டாவும் பிராய்லர் சிக்கனும் இந்த மாதிரி பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றதுனால கண்டிப்பா நம்ம உடம்புல சரியான சத்துக்கள் கிடைப்பதில்ல அதனாலவே இம்யூன் சிஸ்டம் கண்டிப்பா பாதிப்படையும் அடுத்தது சிந்தட்டிக் டிரக்ஸ் நாம வந்து சாதாரணமா ஏதாவது ஒரு சின்ன தலைவலி வந்துருச்சு ஒரு காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் யாருமே டாக்டரை போய் சந்திக்கிறது இல்லை நேரா மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் மெடிக்கல் ஷாப்ல இருக்கிறவர்கிட்ட எனக்கு ஒரு தலைவலிக்கு மாத்திரை கொடுங்க எனக்கு காய்ச்சலுக்கு மாத்திரை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கி நாம சாப்பிடுவோம் ஆனா அந்த மாதிரி மாத்திரைகள் டாக்டர்னுடைய பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாத இல்லாமல் வாங்கும் போது அதனுடைய பக்க விளைவு எவ்வளவு தூரம் அப்படிங்கிறது வாங்கி சாப்பிடுறவரு தெரியறது இல்லைங்க அதையும் மீறி ஒரு டாக்டரை பார்க்க போயிட்டோம் அவர் வந்து பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்துட்டாரு அந்த மாத்திரையை சாப்பிடுறதுக்காக அவர் சொல்லுவார் நீங்க வந்து இந்த மாத்திரைய ஏழு நாள் சாப்பிடுங்க ஏழு நாள் சாப்பிட்ட பிறகு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி என்னை வந்து பார்க்கணும்னு நேர மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போற நாம என்ன செய்வோம் ஏழு நாள் சாப்பிட வேண்டிய மாத்திரைய மெடிக்கல் ஷாப்புக்காரரிடம் அண்ணா மூணு நாளைக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்குவோம் இல்லையா அந்த மூணு நாளைக்கு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து அதை ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டு ஒன்னும் எனக்கு குணமாகல ரெண்டாவது எனக்கு குணமாச்சு அப்படின்னாலும் குணமானாலும் குணமாகலைனாலும் திருப்பி அந்த டாக்டரை போய் பாக்குறது இல்ல திரும்பவும் அந்த காய்ச்சல் அந்த தலைவலி நமக்கு வந்ததுன்னா மறுபடியும் அதே பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்துட்டு போய் ரெண்டாவதும் அது வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இது உடம்புக்கு எவ்வளவு கெடுதல் தெரியுமா அந்த மாதிரி சிந்தட்டிக்கான ட்ரக்ஸ அதே மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் மாத்திரைகள் சாப்பிடும் போது கண்டிப்பா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குங்க அடுத்த ஒரு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிங்கிங் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அஹ் குடி பழக்கம் அல்ல அதே போல ஸ்மோக்கிங் புகை பிடித்தல் இது ரெண்டுமே உடலுக்கு மிக கேடு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நிறைய நபர்களுக்கு லங்ஸ் கேன்சர் வந்துட்டு இருக்கிறது முக்கியமான ரீசன் சொல்லப்படுகிறது என்னன்னா இந்த புகை பிடித்தல் தான்ங்க அதே போல நம்முடைய முக்கியமான ஒரு உறுப்பு லிவர் அந்த லிவர் டேமேஜ் ஆனா உடலு முழுவதுமே டேமேஜ் ஆனதுக்கு சமம் அந்த லிவர் டேமேஜ் ஆவதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இந்த குடி பழக்கத்தை சொல்லுகிறார்கள் இந்த ரெண்டுமே கண்டிப்பா நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்திய கம்மி பண்ணிக்கிட்டு இருக்குங்க அடுத்தது பொல்யூட்டட் என்வயர்மெண்ட் என்னது மாசு படிந்த நம்முடைய சுற்றுப்புற சூழல்னாலையும் நிச்சயமா நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது கண்டிப்பா குறையுங்க எப்படி இந்த இந்த மாசுபட்ட சுற்றுப்புற சுற்றுப்புற சூழல் வரும்போது நமக்கு சரியான ஆக்சிஜன் கிடைக்காதுங்க நம்ம உடலுக்கு சரியான ஆக்சிஜன் கிடைக்காத போது என்னாவும் நம்ம உடம்புல நிறைய கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாக்கும் இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு ஆனது நம்மளுடைய மூளைய நிறைய வேலை பார்க்க விடாம செய்வங்க அந்த மாதிரி வேலைகள் நடக்கும் போது நம்ம உடல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கண்டிப்பா குறையும் அடுத்தது இன் அடவொகேட் ஸ்லீப்னு சொல்லுவாங்க தூக்கமின்மை யாருக்கெல்லாம் தூக்கம் தூக்கமின்மை இருக்கு நாம கேட்டுட்டு இருக்கிற பார்த்துட்டு இருக்கிற தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத நபர்களுக்கும் இந்த தூக்கமின்மை கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தூக்கமின்மை அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்கிறவர்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரமாவது சரியான தூக்கம் வேணும்னு நிச்சயமா சொல்லப்படுகிறாங்க அந்த மாதிரி தூக்கம் சரியாக இல்லைனாலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவுங்க அடுத்தது இன்ஆக்டிவ் பீப்புள் இன்ஆக்டிவ் பீப்புள்னா என்ன சாப்பிடுறது டிவி பாக்குறது தூங்குறது மறுபடியும் சாப்பிடுறது டிவி பாக்குறது தூங்குறது முக்கியமா நிறைய பேரோட வேலையே இதுதான் இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்றவங்களுக்கு 
நோய்கள் எண்ணிலடங்காம வரும் அப்படிங்கறதுல எந்த விதமான ஐயமும் கிடையாது இந்த மாதிரியான நபர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிக குறைவாகவே கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்தது என்னதுங்க டீஹைட்ரேஷன் என்னது சரியான தண்ணீர் குடிக்கலைனாலும் நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் சுத்தமான தண்ணியாவும் குடிக்கணும் தண்ணி அளவாகவும் குடிக்கணும் என்ன அளவு குடிக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டுலிருந்து மூணு லிட்டர் வரை தண்ணீர் ஒருத்தர் குடிக்கணுங்க அதுவும் கிட்னியில ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு அது கிட்னியில ஸ்டோன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு நாலு லிட்டர் வரை தண்ணீர் ஒரு நாளைக்கு தேவை இந்த மாதிரி தண்ணீர் எத்தனை பேர் சாப்பிடுகிறோம் அந்த மாதிரி சரியான அளவு குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு லிட்டராவது தண்ணீர் குடிக்காதவங்களுக்கு அவங்க உடம்புல விஷத்தன்மையா இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் சொல்லக்கூடிய விஷங்கள் நம்ம சாப்பிடுறதுல இருக்கக்கூடிய விஷங்கள் நம்ம உடம்புலயே தங்கி அது நிறைய தீங்குகளை விளைவிக்கும் அதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக கருதப்படுகிறது அடுத்தது என்ன பெஸ்டிசைட்ஸ் இன்னைக்கு பாத்திரிகளானா இந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்டிசைட்ஸ் சொல்லக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தளிக்காத ஏதாவது ஒரு காய்கறியை நம்மளால பார்க்க முடியுமா இன்னைக்கு நிறைய நபர்கள் வீட்டிலேயே காய்கறிகளை சாகுபடி செய்யறாங்க அந்த மாதிரி வீட்டிலேயே சாகுபடி செய்யக்கூடிய நபர்கள் கூட அந்த பூச்சிக்கொல்லிய அடிக்காம சாகுபடி செய்ய முடியறது இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற காய்கறிகள் வாங்கி சாப்பிடும் போது அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நம்ம வயிற்றுலயும் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா நம்முடைய குழந்தைகளோட வயிற்றுலயும் அது போயிட்டு இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா அது மூலமாவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதற்கும் நோய்கள் வருவதற்கும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குங்க அடுத்தது என்னது மொபைல் ரேடியேஷன் அண்ட் சன் எக்ஸ்போசர் மொபைல் ரேடியேஷன் மற்றும் சூரிய ஒளியின் கதிர்வீச்சுங்க இங்க மொபைல் போன் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமாக இருக்கிறது அல்லவா சில வீடுகளில பார்த்தோமானால் இரண்டு வயது மூன்று வயது குழந்தைகளுக்கு விளையாடுவதற்கு பொம்மை கொடுப்பதில்லை மொபைல் தான் கொடுக்கிறார்கள் அதனோட விளைவு என்னாவும் அந்த சின்னஞ்சிறு மூளையில கதிர்வீச்சுகள் ஏற்பட்டு அவன் பெரியவனாக வளர்ந்து வரும்போது சரியாக முடிவெடுக்க முடியாம அவனுடைய மூளை சரியாக வேலை செய்யாம மாறிவிடுகிறது அது நம்ம மொபைல் கொடுக்கும் போது தெரியாதுங்க அதோட பின் விளைவுகள் அவன் பெரிதாக வளர்ந்து வரும்போது தான் தெரியுது அதே போலதான் சூரியனுடைய ஒளிகள் கதிர்வீச்சுகளாலையும் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குங்க அதே போல நம்ம உடம்புல இந்த நச்சு தன்மை நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நச்சு தன்மைகள் நம்ம உடம்புல பல வருடங்களாக தங்கி இரு இருக்கும் போதும் நம்ம நோய்வாய்ப்படுகிறோம் அல்லது நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைஞ்சுக்கிட்டே வருவோங்க இது எப்படி பழைய காலத்துல பாத்தீங்களானால் நம்மளுடைய அப்பா விடமோ அம்மா விடமோ கேட்டு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க வந்து சின்ன வயதுல இந்த பேதிக்கு சாப்பிடுவாங்க வருடத்துக்கு ஒரு தடவையாவது பேதி மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க பேதி மாத்திரை சாப்பிட்டு அந்த வருடத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க வந்து வயித்த வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இன்றைய தலைமுறைக்கு பேதி மாத்திரைன்னு சொன்னாலே தெரியாது பேதியே அவங்க யாருக்குமே குடு குடுப்பதில்லை இன்னைக்கு அது அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்துல எல்லா வருடங்களிலும் இந்த பேதி மாத்திரை சாப்பிடும் போது என்ன நடக்கும் அந்த வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய ஒரு வருடத்துல தேங்கி இருக்கக்கூடிய அத்தனை நச்சுக்களையுமே இந்த பேதி மாத்திரை சாப்பிடும் போது எல்லாமே கழுவி வெளியே தள்ளுதுங்க ஆனா இன்னைக்கு கடந்த அஞ்சு வருஷமா கடந்த பத்து வருடமா கடந்த இருபது வடமாவே இந்த பேதிக்கே மாத்திரை சாப்பிடல பேதி நம்ம உடம்புல அந்த கிரியா அத மலக்கிரியான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேதி மாத்திரை சாப்பிடாத போது வயிற்ற சுத்தம் பண்ணாத போது என்ன பண்ணும் அந்த பத்து வருடங்களாக நம்ம குடல்ல நம்ம வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய நச்சு பொருட்கள் படிஞ்சு கண்டிப்பா அது பெரிய நோய்களுக்கு நம்ம பேரு சொல்வதற்கே பயப்படக்கூடிய பெரிய நோய்களுக்கு இது முக்கியமான ஒரு காரணமாக கருதப்படுதுங்க இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்கள் சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்கள் சொல்லப்படுது இதுக்கு எல்லாக்குமே ஆஹ் எப்படி நம்ம உடம்ப வந்து இதுல இருந்து பாதுகாக்கிறது இங்க பாருங்க உலகிலேயே மருத்துவத்தின் தந்தை என்று அழைக்கக்கூடிய ஹிப்போகிராட்ஸ் என்ன சொல்றாரு நீங்க வந்து சாப்பிடுகிற உணவு மருந்தை போல் இருக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி சாப்பிடுகிற உணவுகள் மருந்தை போல் சாப்பிட்டால் உடம்புல நோய் வராது அப்படின்னு மருத்துவத்தின் தந்தை சொல்கிறாருங்க 
நம்ம தமிழே அழகான சொல்லு இருக்கு இல்லையா என்ன சொல்லுது உணவே மருந்து உணவே மருந்து உணவு உண்ணும் போது அது மருந்தாக இருக்க வேண்டும் இல்லை எனில் கூடிய காலத்திலேயே மருந்தை உணவாக உண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை நமக்கு நேரும் நிறைய பேர் அப்படித்தானே இருக்காங்க நல்ல வயதுல என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாங்க கூடிய வயதுல இருக்கும் போது கடையில கிடைச்ச பொருட்களை வாங்கி சாப்பிட்டு நான் சாப்பிடக்கூடிய பொருள் என் உடலுக்கு எந்த அளவுக்கு நன்மை விளைவிக்கும் எந்த அளவுக்கு தீன்மை விளைவிக்கும் அப்படின்னு யோசிக்காம கிடைச்சதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டு கையில காசு இருந்தா எது வேணாலும் சாப்பிடலாங்கிற நிலைமைக்கு ஒரு போன் கால் பண்ணுனா நம்ம வீட்டு வாசல்லயே கேட்ட சாப்பாடு வருங்கிற சூழ்நிலையில என்ன வேணாலும் வாங்கி சாப்பிடும் போது வயதான காலத்துல சாப்பிட வேண்டிய பொருட்களை சாப்பிட முடியாமல் மருந்தை மட்டும் சாப்பிட வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறோம் இங்க என்ன சொல்கிறார்கள் மருந்தாக நம்ம சாப்பிடுற உணவுகள் சத்து மிக்க உணவாக இருக்கணும்னு சொல்லுங்க சத்து மிக்க உணவுகள் உண்ணும் போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகவும் நோய்கள் நம்ம உடம்புல அண்டாது ஒரு மனிதனோட உடல் சரியாக செயல்படணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த மனிதனோட உடலுக்கு தேவையானது கார்போஹைட்ரேட்டுங்க நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடுல இருக்க வேண்டிய முக்கியமான பொருட்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் புரோட்டீன் மினரல்ஸ் வைட்டமின்ஸ் இதெல்லாமே சேர்ந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போனா தான் ஆரோக்கியமான உடம்பாக நம்ம இருக்க முடியும் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல சரியான அளவுக்கு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கா சரியான அளவு புரோட்டீன் இருக்கா சரியான அளவுக்கு மினரல்ஸ் இருக்கா சரியான அளவுக்கு வைட்டமின்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது நாம பாக்குறதே கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு பொரோட்டா பொரோட்டான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உணவுல உடலுக்கு தேவையான எந்த சத்துக்களும் இல்லைங்க அந்த பொரோட்டா சாப்பிடும் போது உடலுக்குள்ள அதுவும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம குடலுக்குள்ள அது ஒட்டி கம் மாதிரி ஒட்டுங்க பல நாடுகளில் இந்த மைதா பொரோட்டாவை உருவாக்கக்கூடிய மைதா பசைக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துது ஆனா நம் நாட்டுல அது உணவுக்காக பயன்படுத்துது கண்டிப்பா பொரோட்டான்னு சொல்லக்கூடியது மைதாவில உருவாக்கக்கூடிய பொருட்கள் சொன்னக்கூடியது ஒரு வகையில உடம்புக்கு விஷந்தாங்க கண்டிப்பா அந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடிய பொருள்ல எனக்கு வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டிப்பா யோசிச்சுதான் இனிமேல் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி நல்ல உணவுகளை இன்னைக்கு சாப்பிட கிடைக்குமா இந்த நோய்கள் வராம இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் செய்யலாங்க இன்னைக்கு ஒண்ணு என்னது நோய்கள் வராம பாத்துக்கணும் ரெண்டு நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகப்படுத்தணும் இங்க முதல்ல என்ன சொல்லணும் நோய் வராம பாத்துக்கணும்னு முடியுமா நம்மளால என் உடம்புல நோயே வரக்கூடாது ஏன் நோய் வராம பாத்துக்கணும்னு சொன்னா இந்த பொல்யூஷன் நம்மளால தவிர்க்க முடியுமா மொபைல் போனை நம்மளால தவிர்க்க முடியுமா மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடாம இன்னைக்கு இருக்க முடியுதா சோ என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால ஒரு போதும் நோய்களை குறைக்க முடியாது நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி இதுக்கு தீர்வு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறது மட்டுமே இன்னைக்கு உலக சுகாதார மையமா இருக்கட்டும் அல்லது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கட்டும் எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறங்க உங்க கிட்ட கையில எவ்வளவு காசு வச்சிருக்குன்னு இப்ப யாரும் கேக்குறது இல்ல இந்த கொரோனா பீரியட்ல எல்லாரும் என்ன கேக்குறாங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குன்னு தானே கேக்குறாங்க அதுக்கான என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்ததுன்னா பயப்படாம வாழலாம் இல்லையா அதனால நம்ம முன்னாடி இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகப்படுத்துறது மட்டுமே அந்த அளவுல இன்னைக்கு மிக பெருமையோட நம்ம சொல்ல முடியும் நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகப்படுத்துறதுக்காகவே மைலிப்ஷியல் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம் நமக்காக அழகான பொருட்களை கொடுத்துட்டு இருக்குங்க அதுல முதல்ல ஒரு முக்கியமான பிராண்டு தான் ஆன் அண்ட் ஆன் இந்த ஆன் அண்ட் ஆன் அப்படிங்கிற பிராண்டு மூலமா ஹெல்த் ட்ரிங்க் நமக்கு கிடைக்குதுங்க அதே மாதிரி வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான வெயிட் லாஸிங் ப்ரோடக்ட் கிடைக்குது அதே மாதிரி சர்க்கரை நோய்க்கான பொருட்கள் கிடைக்குது சப்ளிமெண்ட்ஸ் நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது ப்ரோட்டீன் பவுடர் கிடைக்குது இப்படி நம்ம மனித உடலை பாதுகாப்பதற்கான நிறைய பொருட்கள் இந்த ஒரு பிராண்டு மூலமாக நமக்கு மைலப்ஷு மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்காக நாம் அனைவரும் இந்த மிகப்பெரிய நிறுவனத்துக்கு நன்றி கூறுவோம் எஸ் அத அந்த வகையில ஆன் அண்ட் ஒன் பிராண்டு மூலமாக உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த இந்தியாவிலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு பொருளை பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் அதுதான் நைன் இ பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க் என்ன இந்த நைன் இ ஃபைவ் 
அதாவது நைன் இ ஃபைவ் அப்படின்னால் ஒன்பது லட்சம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அந்த ஒன்பது லட்சம் ஒராக்கு வேல்யூவை கொண்ட பொருள் தான் நைன் இ ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க் இந்த பொருள் எதுக்காக பயன்படுது இந்த பொருளுக்கு தான் ஃபாஸ்ட் செல்லிங் ப்ராடக்ட் இந்த பொருள் தான் ஃபாஸ்ட் செல்லிங் ப்ராடக்ட் மைலப்ஸ்ல மார்க்கெட்டிங் நிறுவனத்துல இது அரு அரிதான ஒரு பொருள் இந்த பொருள் எப்படி எல்லாம் செயல்படுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் நம்ம உடல் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருமே படித்திருப்போம் எப்படி முதல் நம்ம உடல் அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நாம் எல்லாருமே அறிந்த விஷயமே அந்த மாதிரி அணுக்கள் எப்படி மூலக்கூறுகளாக மாறுகிறது அந்த மூலக்கூறு சொல்லக்கூடிய மூலக்கூறுகளாக மாறுகிறது அதுக்கு அடுத்து என்னவா மாறுகிறது ஆர்கனில் ஆக மாறுகிறது அதுக்கு அடுத்ததாக உயிர் அணுக்கள் சொல்லக்கூடிய செல் ஆக மாறுகிறது அதுக்கு அடுத்து திசுக்கள் சொல்லக்கூடிய டிஷ்யூ ஆக மாறுகிறது அந்த டிஷ்யூக்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஆர்கன் அப்படிங்கிறது மாறுகிறது அதாவது உறுப்புகளாக மாறுகிறது அந்த உறுப்புகள் எல்லாமே சேர்ந்துதான் மனித உடலாக மாறுகிறது பாருங்க ஒவ்வொரு மனித உடல்ல ஒவ்வொரு செல்களால குறிப்பா சொல்ல போனா நம்ம மனித உடல் ஆனது செல்களால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த செல்களானது கோடான கோடி செல்கள் ஒரு மனித உடல் இருக்குங்க எண்ணிக்கை இல்லாத அளவு அளவுக்கான செல்களால் தான் நம்ம மனிதன் மனிதனுடைய உடல் ஒவ்வொரு உயிர்களுடைய உடலும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் ஒவ்வொரு வேலைகள் இங்க இருக்குங்க அந்த ஒவ்வொரு செல்களும் ஒவ்வொரு அணுக்களும் ஒவ்வொரு நம்ம உடல் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிர் அணுக்களும் சரியாக செயல்படும் போதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் அப்படிங்கிறது நாம கூற முடியும் இந்த செல்கள் எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது நம்ம எல்லாரும் படித்திருப்போம் இல்லையா என்னது ஒரு செல் உருவாகிறதுக்கு ஒரு உயிர் அணு உருவாகிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் நியூட்ரான் வேணும் புரோட்டோன் வேணும் அதை சுத்தி எலக்ட்ரான் வேணும் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் உயிர் அணுனு நம்ம சொல்லக்கூடியது இந்த நியூட்ரானும் புரோட்டோனும் எலக்ட்ரானும் நம்ம என்ன சொல்றது இந்த பிரபஞ்சத்தை சூரியனை சுத்திட்டு இருக்கும் போது எப்படியோ அதே மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்குங்க ஆனா அது ஜோடி ஜோடியா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஜோடி ஜோடியா சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம முன்னாடியே நம்ம சொன்ன மாதிரி டாக்ஸினான விஷத்தன்மை இருக்கிற சாப்பாடுகளை சாப்பிடும் போது புகைப்பிடித்தல் பண்ணு செய்யும் போது அதே போல ஆல்கஹால் சாப்பிடும் போது அதே போல மொபைல் ரேடியேஷன் வரும்போது அதே போல நம்ம ஹார்டாக சில வேலைகள் செய்யும் போது சில இடங்கள்ல ஆக்சிடென்ட் ஆகும் போது சில இடங்கள்ல விழும் போது இப்படி நிறைய சில சம்பவங்கள் நடக்கும் போது என்னாவும் நம்ம அந்த செல்களில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஆனது இங்கே வலது பக்கமா நீங்க பார்த்தீங்களான்னா தெரியும் இரண்டு இரண்டு ஜோடியாக சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ல ஒரு எலக்ட்ரான் விடுபட்டு போகும் டேமேஜ் வரும் செல் டேமேஜ் சொல்லுவாங்க நவீன மருத்துவத்துல அந்த செல் டேமேஜ் எப்படி வருது அந்த அந்த ஜோடியா இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ல ஒரு எலக்ட்ரான் விட்டு போகும்போது செல் டேமேஜ் ஆச்சு அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆன செல்லுக்கு பேரு தாங்க ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் இந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் எதுக்கு பேர கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே போன செல் ஆனது உயிர் அற்று போகாமல் அது நம்ம உடல்ல சர்வ சாதாரணமாக அங்கு இங்கு சுத்திக்கிட்டே இருக்குங்க எதுக்காக சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் தெரியுமா அற்புதமான செயல்பாடு நம்ம உடல்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு அது இன்னொரு எலக்ட்ரான தேடி சுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான் அந்த விட்டு போன அந்த எலக்ட்ரான் பக்கத்துல இன்னொரு எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரான் வந்தா தான் அந்த செல் ஆரோக்கியமான செல் அப்படின்னு நாம கூற முடியும் அதுக்காகவே இப்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ஒரு பாருங்க ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கும் போது இரண்டு அணிகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த இரண்டு அணியில ஒவ்வொரு அணியிலையும் பதினோரு பதினோரு நபர்கள் இருப்பாங்க ஒரு அணியில பதினோரு நபர்கள் இருக்கு இன்னொரு அணியில பதினோரு நபர்கள் இருக்கு அந்த பதினோரு நபர்களில ஒருத்தருக்கு ஏதாவது காயம் பட்டால் என்ன பண்ணுவாங்க வெளியிருந்து ரிசர்வா இருக்கிற ஒருத்தர் அந்த அணியில வந்து சேருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த அணியில வெளியிலிருந்து ஒருத்தர் வந்து சேரலன்னா கண்டிப்பா இந்த அணி என்ன பண்ணும் பத்து நபர்களை வச்சு விளையாடுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்காகவே வெளியிலிருந்து ஒருத்தரை அந்த குழுவில இணைப்பதற்காக தேடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி தேடிட்டு இருக்கு தேடிக்கொண்டே இருக்கும் போது சரியான ஒரு நபரை கிடைக்கல ஏன்னா என்ன பண்ணும் தன்னுடைய ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஒரு அணியை பிடிச்சு இழுக்க ஆரம்பிக்கும் 
ஏன் அன்னைக்கு வந்து விடு என்று அப்படி வந்தா என்னாவும் அந்த அணியில ஆள் குறையும் இப்படி ஆகும்போது என்னாவும் ரெண்டு அணிக்கும் இடையே சண்டை உருவாகும் இல்லையா நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் அதே போல செயல்பாடு உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னேன் அதே போலையான செல்பாடு செயல்பாடு இந்த ஃப்ரீ ராடிகல்ஸ் உடம்புல சிதவு பெற்ற செல்லு இந்த செயல்பாடு உடம்புல பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது இன்னும் பக்கத்தில் இருக்கிற செல்களை போய் டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி டேமேஜ் பண்ணும்போது என்னாவும் செல்களுக்கு இடையே நிறைய செல்கள் டேமேஜ் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி டேமேஜ் வரும்போது இங்க பா இந்த போட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இடது பக்கமாக பாருங்க ஆஹ் ஹெல்த்தியான ஸ்டேபிளான ஒரு வந்து செல்ல நீங்க பாப்பீங்க உயிர் அணுவ இங்க பாப்பீங்க அது ஒவ்வொன்றும் ஜோடி ஜோடியாவே இருக்கு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒவ்வொன்றும் பாப்பீங்க ஜோடி ஜோடியாவே இருக்கும் அப்படியே வலது பக்கத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு விட்டு போயிருக்கும் இல்லையா இதுதான் டேமேஜ் ஆன செல் இதுக்கு பேரு தான் ஃப்ரீ ராடிகல்ஸ்னு நம்ம சொல்றோம் அது அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீ ராடிகல்ஸ் ஆனது கீழே பாருங்க அது சும்மாவே இருக்காது ஒழுங்கா செயல்பட்டு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு செல்லில் இருந்து அந்த எலக்ட்ரானை திருட பார்க்கும் அந்த மாதிரி வரும்போது ஒண்ணு இந்த டேமேஜ் ஆன செல்ல சரி செய்யணும் அல்லது அதை உடலை விட்டு வெளியேற்றணும் இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆன செல்ல சரி செய்து செய்துட்டோம்னா கண்டிப்பா அந்த செல்லு மறுபடியும் புத்துணர்ச்சியோட செயல்பட ஆரம்பிக்குங்க அந்த மாதிரி அந்த டேமேஜ் ஆன செல்ல சரி செய்வதற்கு முக்கியமாக உதவி செய்யக்கூடியது தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்னு சொல்றோம் என்னதுங்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்ம உடலுக்குள்ள போயாச்சுன்னா அந்த டேமேஜ் ஆன செல்ல சரி செய்ய முடியும் இப்படி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எங்கிருந்து கிடைக்கும் நாம உண்ணுகிற உணவுல இருந்து தாங்க ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கிடைக்கும் அப்போ எத்தனை செல்கள் டேமேஜ் ஆயிருக்கோ அத்தனை செல்களையும் புதுப்பித்தற்காக புதுசா உருவாக்குவதற்காக நமக்கு என்ன தேவை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தேவை அது நம்ம உண்ணும் உணவுல இருந்து அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சரியான அளவு கிடைக்கலன்னு என்னாகும் இந்த டேமேஜ் ஆன செல்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டே இருக்கும் அப்ப பாருங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரீ ராடிகல்ஸ் அதிகமாயிருச்சுன்னு என்ன நடக்கும் ஃப்ரீ ராடிகல் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆன செல்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் நாம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் செல்களால் உருவாக்கப்படுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு உறுப்புகளிலையும் எந்த உறுப்புல இந்த அதிகமான செல்கள் டேமேஜ் ஆகுதோ அந்த உறுப்பு பழுதடையும் உதாரணத்துக்கு பிரெயின்ல அந்த செல்கள் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா என்னாவும் பிரெயின் டேமேஜ் ஆகும் அந்த மாதிரி பிரெயின் டேமேஜ் ஆகும் போதுதான் அல்சிமேஸ் அதே மாதிரி மைக்ரேன் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இருக்கு இன்சோம்னியான்னு சொல்லக்கூடிய வருது டிப்ரெஷன் வருது அந்த மாதிரி பிரெயின் சம்பந்தமான நோய்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதயத்துலதான் இந்த மாதிரி அணுக்கள் சிதைவுபட்டிருக்கு உயிர் அணுக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஸ்ட்ரோக் வரும் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் வரும் அந்த மாதிரி ஹார்ட் டேமேஜ் வருவங்க அதே போல கிட்னில அந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும் ஸ்கின்ல வந்துருச்சுன்னா என்ன வரும் ஸ்கின் டிசீஸ் அதாவது சோரியாசிஸ் அதே மாதிரி ஸ்கின்ல சுருக்கம் விழுகிறதெல்லாம் இந்த செல்களோட டேமேஜினால வரக்கூடியது அதே போல ஒவ்வொரு நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆர்கன்லயும் இந்த பாதிப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஜாயின் பெயின் வர ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பிரச்சனை ஆக ஆரம்பிக்கும் பிளட் பிரஷர் சில டேமேஜ் வர ஆரம்பிக்கும் அதனாலவே ரத்த ஓட்டம் நம்ம உடம்புல சரியாக நடக்காத போது நம்ம உடம்புல சரியான செல்களுக்கு உயிர் உயிர் அணுக்களுக்கு ஆக்சிஜன் போய் சேராத போது உடல் மொத்தமாவே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு லங்ஸ்ல வந்து செல்கள் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ஆஸ்துமா போன்ற அலர்ஜி போன்ற நோய்கள் அங்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி கண்ணுல இருக்கிற செல்கள் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா கண் பார்வை பாதிக்கப்படும் மொத்தத்துல பொதுவாக சொல்ல போனா நம்ம சிம்பிளாக சொல்ல போனா நம்ம உடல் ஆனது உயிர் அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம உடல்ல உடல்ல வந்து ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் உயிரணுக்களால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த உயிர் அணுக்கள் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உடல் உறுப்பு பாதிக்கப்படும் இப்படிதான் ஒவ்வொரு உடல்லையும் நோயானது நமக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்கு இங்க பாருங்க ஈஸியா புரியறதுக்காக இங்க ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு காமிக்கப்படுகிறது கட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆப்பிளோட ஒரு பகுதி சுத்தமாக இருக்கிறது இன்னொரு பகுதி டேமேஜ் ஆகி இருக்கிறது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த டேமேஜ் ஆன பகுதியில செல்கள் டேமேஜ் ஆச்சு இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கிற பகுதியில எந்த டேமேஜும் வரல இதே மாதிரிதான் மனித உடல்லையும் 
ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தேவையான அளவு இருந்ததுன்னா டேமேஜ் ஆகாம நம்மளால நம்ம உடம்ப புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுங்க ஆனா சரியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கிடைக்கலன்னா இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகும் அதே மாதிரி மனித உடல்ல சரியான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் டெய்லி நம்ம ஒன்னும் உணவுல சரியான அளவு இருந்ததுன்னா நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வருவதில்லை ஆனா ஆன்டி ஆக்சிடனுடைய அளவு குறையும் போது இந்த மாதிரி சுருக்கங்கள் வந்து வயதான தோற்றம் நமக்கு அழைக்குதுங்க அந்த மாதிரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நமக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கிறது இல்ல நமக்கு உடல்ல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துறதுக்கும் நோய்கள் வராம இருப்பதற்கும் சுத்தமான சுவாசம் தேவை பொல்யூஷன் இருக்கக்கூடாது ரேடியேஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த மாதிரி ரேடியேஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பொல்யூஷன் இல்லாம இருப்பதற்கு இந்த மாதிரி நம்ம நடக்க முடியுமா வெளியே போகும்போது இப்படி போக முடியுமா நிச்சயமா வாய்ப்புகளே இல்லை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம வாழ்ந்துதான் ஆகணும் என்கிற கட்டாயத்தில் இருக்கும்போது வேறு வழி இல்லை நம்முடைய உடல் என்ன செய்யும் இம்மூன் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி குறைஞ்சு போகும் அதாவது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம உடல்ல ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் சொல்லக்கூடிய டேமேஜ் செல்ஸ்கள் இருக்கும்போது நிச்சயமா நம்ம உடல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறைஞ்சுகிட்டே இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது குறையும் போது நமக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும் நோய் வர ஆரம்பிக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது முத முதல்ல நம்ம உடம்ப பாதிக்கக்கூடிய நோய்கள் ஆனது என்னது கோல்ட் அட்டாக் சளி வர ஆரம்பிக்கும் ஃப்ளூ என்ன வர ஆரம்பிக்கும் காய்ச்சல் வர ஆரம்பிக்கும் வைரஸ் அட்டாக் வர ஆரம்பிக்கும் இருமல் வர ஆரம்பிக்கும் நிறைய அலர்ஜிஸ் வரும் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் வீக்னஸ் வரும் பாருங்க இன்னைக்கு நிறைய மேரு நிறைய நபர்கள் உலகில வைரஸ் தொற்றுனால பாதிக்கப்பட்டு இருக்கு இல்லையா எதனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவானதுனால அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இந்த கோல்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி சளி இருமல் காய்ச்சல் அலர்ஜிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வீக்னஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் தொடர்ந்தோமானால் இது பெரிய நோய்களில கொண்டு போய் விடும் அப்படிங்கிறது நாம எல்லாருமே அனுபவித்த விஷயங்கள் தானே நம்ம நமக்கு தெரிந்த நபர்கள் எல்லாம் இது பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் என்னெல்லாம் பெரிய நோய்களுக்கு இது பிற்காலத்துல கொண்டு போய் விடும் கேன்சர் ஹார்ட் அட்டாக் ஆர்த்தரட்டிஸ் ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் அதே மாதிரி பிரெயின் டேமேஜ் பக்காவாதம் அதே மாதிரி டயபெட்டிஸ் மாதிரியான பெரிய பெரிய நோய்களுக்கு கொண்டு போய் விடும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது நாம என்ன பண்ணுவோம் வேற வழியே இல்லாத ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகும்போது என்ன பிரச்சனை அங்கேயும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம உடல பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தானே முக்கியமா நடக்குது என்னது நடக்குது பாருங்க நிறைய மாத்திரைகள் சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் மாத்திரைகள் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு எந்த விதமான பக்க விழுவும் அழிக்காதுன்னு யாருமே இங்க சொல்லப்படல அதனாலவே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ட்ரக்ஸ்ல பக்க விளைவுகள் நிச்சயமாக உண்டு ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடுறோம் ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடும் போது அதுவும் பல நோய்களுக்கு காரணமாக கருதப்படுகிறது அடுத்த கட்டமா கேமோதெராபி பண்ணுவோம் ரேடியேஷன் பண்ணுவோம் மீறி போகும்போது சர்ஜரி பண்ண ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது அந்த மாதிரி எல்லாம் போகும்போது பல நாட்கள் நோய் வாய்ப்பட்டு படுக்கையில படுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அது ஹாஸ்பிட்டல்ல ரொம்ப நாட்கள் படுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையும் வருதுங்க இங்க பாருங்க முதல்ல நாம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு செல் டேமேஜ் ஆகும்போது அந்த செல்ல வந்து சரி செய்வதற்காக ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உண்ணுவது மட்டும்தான் இந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரே ஒரு வழியாக வழி என்று விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது அந்த மாதிரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமா எங்க இருக்கு நாம முதல்ல சொன்ன மாதிரி நாம உண்ணக்கூடிய உணவுகள் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகுந்த உணவுகள் உண்ணும் போது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைய கிடைக்குங்க அந்த மாதிரி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃப்ரீ ராடிக்கல் சிதவு பெற்ற செல்கள் நம்ம உடல்ல எவ்வளவு இருக்கோ அதை சரி செய்வதற்கான ஈக்குவலான சரியான அளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்ம உடல்ல செலுத்திட்டோமானால் கண்டிப்பா உடல்ல பாதிப்பானது வராது அப்ப எந்த அளவுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்ம உடல்ல அதிகமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமானா நம்ம உடல்ல நோய் வாய்ப்பு நோய்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால ஆன்டி ஆக்சிடென்ட அதிகமாக உண்ணுங்கன்னு எல்லா மருத்துவர்களும் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி உலகிலேயே மிக சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் உரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கக்கூடிய பழங்களால் உருவாக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த ஒரு அற்புதமான பொருளை உங்களிடம் உங்களிடம் 
நான் அறிமுகம் செய்வதற்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அந்த அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு பேரு தான் நைன் இ ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க் ரொம்ப பெருமையாக இங்க கூறுவது என்னவென்றால் இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் நைன் இ ஃபைவ் ஹெல்த் ட்ரிங்க் ஏனென்றால் இதுல தான் மிக பெரிய ஒராக் வேல்யூ இருக்குங்க அதாவது நைன் இ ஃபைவ் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஒன்பது லட்சம் ஒராக் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் நைன் இ ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க் என்ன அந்த ஒராக் வேல்யூ ஒராக் வேல்யூ அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ராடிக்கல் அப்சோப்ஷன் கப்பாசிட்டி என்று சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை இழுக்கக்கூடிய கப்பாசிட்டிய அளக்கக்கூடியது தான் ஒராக் வேல்யூ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுதுங்க இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட நம்ம உடல்ல சரியான அளவு வேணும்னா குறைஞ்சபட்சம் மூவாயிரம் ஒராக் வேல்யூ மூவாயிரத்திலிருந்து ஐந்தாயிரம் வரை ஒராக் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய உணவுகளை ஒன்னு ஒன்னு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுது அந்த மாதிரி மூவாயிரத்திலிருந்து ஐந்தாயிரம் பேரை ஒராக் வேல்யூ நம்ம உடம்புல கிடைக்கணும்னா அந்த ஒராக் வேல்யூ அதிகமா இருக்கக்கூடிய உணவுகளை உண்ண வேண்டியிருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆப்பிள்ல கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ஒராக் வேல்யூ இருக்குங்க அதனாலதான் பழைய காலத்துல சொல்லுவாங்க ஒரு ஆப்பிள் டெய்லி உண்டு வந்தால் டாக்டரிடம் போகவே தேவையில்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான என்ன ரீசன் அந்த ஆப்பிள்ல மூவாயிரம் ஒராக் வேல்யூ இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஒராக் வேல்யூ ஆனது எந்த அளவுக்கு அதிகமா நம்ம உடல்ல போகுதோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் குறைஞ்சுகிட்டே இருக்குங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மூவாயிரம் ஒராக் வேல்யூ நம்ம உடல்ல போகும்போது அந்த அளவுக்கு செல்கள் டேமேஜ் ஆயிருக்கோ அதை வந்து சரி செய்யுது அதிகமான ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் நம்ம உடல்ல இருக்கும்போது அதிகமான ஒராக் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் கண்டிப்பா தேவைங்க சாதாரணமாக ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமா உடல்ல கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ஒராக் வேல்யூ சாப்பிடுறேன்னா ஆவரேஜ் ஆன ஒரு கம்மியான ஒராக் வேல்யூ தான் நம்ம உடலுக்கு கிடைக்கும் பத்தாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரம் வரை ஒராக் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய உணவுகள் சாப்பிடும் போது மிக சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பவர் நம்ம உடலுக்கு கிடைக்குது அதுவும் பார்த்துருக்கலானால் இருபதாயிரம் ஒராக் வேல்யூக்கு மேல நம்ம ஒரு நாள் சாப்பிடும் போது எத்தனை ஆன்டி எத்தனை ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் நம்ம உடல்ல இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் எல்லாம் ரிப்பேர் செய்வதற்கு சரி செய்வதற்கு இருபதாயிரத்துக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய ஒராக் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய பொருட்களை சாப்பிட்டால் போதுமானது இங்க ரொம்ப பெருமையாக சொல்ல முடியுங்க நைன் இ ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க்ல பத்து ஆப்பிள்கள் சாப்பிட்டால் கிடைக்கக்கூடிய அதாவது இங்க முப்பது சாட்சியில நீங்க வலது பக்கம் பாப்பீங்க முப்பது சாட்சி சேர்ந்தது தான் ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க் பேக்கெட் அதுல ஒரு சாட்சியில முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு எம்எல் ஹெல்த் ட்ரிங்கோட பழச்சாறுகள் இருக்குங்க அது ஈக்குவல் எப்படி ஒரு சாட்சி அப்படிங்கிறது பத்து ஆப்பிள் சாப்பிடுறதுக்கு சமங்க இப்ப புரிகிறதா எவ்வளவு அற்புதமான பொருள் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒராக் வேல்யூ ஒன்பது லட்சம் ஒராக் வேல்யூ எப்படிங்க இந்த பொருள் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கானால் இன்னைக்கு உலகிலேயே மிக சிறந்த லபோரட்டரியான புரூன்ஸ்பிக் லேபில இந்த நைன்டி ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்குக்கு எந்த அளவுக்கு ஒராக் வேல்யூ அப்படி இருக்குங்கிறது டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குங்க ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது இங்க ஒரு லிட்டர் நைன்டி ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க்ல பத்து லட்சத்தி எழுவத்தி நான்காயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது ஒராக் வேல்யூ இருக்குது அதனாலதான் கேரண்டியாக கூறுகிறோம் ஒன்பது லட்சம் ஒராக் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய இந்தியாவிலேயே மிக சிறந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் நைன்டி ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க் எதுனால இந்த அளவுக்கு ஒராக் வேல்யூ இந்த ப்ரோடக்ட்ல இருக்கு இந்த அளவுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எதுனால நமக்கு இந்த ப்ரோடக்ட் மூலமா கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உலகிலேயே அதிகமாக ஆன்டி ஆக்சிடென்ட கொண்ட பழங்கள் தான் இந்த நைன்டி ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்கில பயன்படுத்தி இருக்காங்க அதுவும் பாத்திருக்கலானால் அமேசான் காடுகளில விளைஞ்சிருக்கக்கூடிய அற்புதமான பழங்களால உருவா உருவாக்கப்பட்ட ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் நைன்டி ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க் என்னெல்லாம் எந்த மாதிரி எல்லாம் பழங்களையும் அதே மாதிரி என்னெல்லாம் 
பொருட்கள்லயும் இதுல பயன்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்காய்பரின்னு சொல்லக்கூடிய பெரி ஃப்ரூட்ஸ் தான் நிறைய இதுல பயன்படுத்தி இருக்கு அக்காய்பரி கோஜிபெரி ஸ்ட்ராபெரி கிரான்பெரி பிளாக்பெரி அதே போல நோனி ஃப்ரூட் செரி ஃப்ரூட் ஆம்லான்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுக்கு நெல்லிக்கனி ராஸ்பெரி கோஜிபெரி பிளாக் கரண்ட் எல்டர்பெரி ரெட் கரண்ட் இந்த மாதிரி உலகிலேயே அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கொடுக்கக்கூடிய பழங்களால் உருவாக்கப்பட்ட அரிதான ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் நைன் இ ஃபைவ் ஹெல்த் ட்ரிங்க் பாருங்க இதுல பயன்படுத்த இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பெரி ஃப்ரூட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு பழங்களுக்கும் நம்ம உடல்ல மிகப்பெரிய செயல்கள் செய்வதற்கான ஆற்றல் இருக்குங்க ஒவ்வொரு பழங்களும் என்ன செயல்கள் செய்யுதுன்னு பாக்கலாமா அதுல முத முதல்ல இருக்கக்கூடியது அகாய் பெரி அக்காய் பெரின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அற்புதமான பழம் நம்ம உடல்ல என்னெல்லாம் வேலை பார்க்கும் அப்படின்னா முதல்ல நம்முடைய ஆயு அதிகப்படுத்துறதுக்காக இங்க உதவி பண்ணுவோங்க அதே போல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் அதே போல நம்முடைய இதயத்தினுடைய செயல்பாடுகள் சிறிய நடப்பதற்காகவும் அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட உள்கொண்ட பழமாகவும் அக்காய் பெரி இருக்கு ரெண்டாவது கோஜி பெரி கோஜி பெரி ஆனது முதலே நாம் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய ஆயுள் கால நீதி நீடிப்பதற்கு இந்த பழம் அற்புதமாக செயல்படும் அதே போல் நம்ம மனித உடல்ல பிந்து அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த பழம் அற்புதமான பழமாக இருக்குது அடுத்தது கேன்சருக்கு எதிராக இது செயல்படுகிறது அதே போல கண் பார்வை பிரச்சனைகளுக்கு எதிராக இந்த பழம் செயல்படுகிறது அடுத்தது நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடல்ல அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்த பொருள் செயல்படுகிறது அதே போல் இந்த கேன்சர் எல்லாம் வந்த பிறகு கீமோதெராபி ரேடியேஷன் எல்லாம் முடிச்சவங்க பார்த்தீர்களானால் ரொம்ப சோர்வாக இருப்பாங்க என்ன காரணம் தெரியுமா அவங்க அவங்களுடைய உடம்புல இந்த கேன்சர் செல்களை அழிக்கும் போது அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய நல்ல செல்களும் நிறைய அழிஞ்சு விடுகிறேன் அந்த மாதிரி அழிஞ்சு நிறைய நல்ல செல்கள் அழிஞ்சு போகும்போது அந்த செல்களை புதுப்பிப்பதற்கான அபூதமான ஒரு சக்தி இந்த கோஜி பெருக்கு இருக்கு அதனால அந்த மாதிரி ரேடியேஷன் முடிஞ்சவங்களுக்கு கீமோதெராபி முடிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பழம் கொடுக்கறது ரொம்ப சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக உதவுகிறது அடுத்தது பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காகவும் கோஜி பெரி நம்ம உடல்ல சரியாக செயல்படுதுங்க அடுத்த முக்கியமான பொருள் நோனி ஃப்ரூட் ஆகும் இந்த நோனி ஃப்ரூட் என்னெல்லாம் செயல்படுது முக்கியமாக வலி நிவாரணின்னு சொல்லுவாங்க உடல்ல வரக்கூடிய வலிகள் அது மூட்டு வலியா இருக்கட்டும் முதுகு வலியா இருக்கட்டும் உடம்புல வரக்கூடிய வலிகளை குறைக்கிற முக்கியமான வேலைய நோனி ஃப்ரூட் செல்லு செயல்படுது அதே போல யூர் நிறைய ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கிறதுக்காகவும் கேன்சர் செல்கள் உருவாகத கண்ட்ரோல் பண்ணவும் இந்த நோனி ஃப்ரூட் ஆனது செயல்படுது அதே போல நம்முடைய இதய இதய நோய்களை தடுப்பதற்கும் நோனி ஃப்ரூட் நல்லபடியாக உடல்ல செயல்படுங்க அடுத்தது அலோவேரா அலோவேரா அப்படிங்கிறது ஒரு அற்புதமான மருந்து அப்படிங்கிறது நாம் எல்லாமே அறி நாம் எல்லாருமே அணி அறிந்த விஷயமே இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட நோய்களுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய கப்பாசிட்டி இந்த அலோவேராவுக்கு அற்புதமாகவே இருக்குங்க அதே போல முக்கியமா கேன்சருக்கு எதிராகவும் அதே போல சக்கரை நோய்க்கு எதிர்பாக எதிர்பாகவும் அதே போல நம்முடைய ஸ்கின்னுக்கு நம்முடைய ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்ல பொருளாகவும் அலோவேரா செயல்படுது அடுத்ததாக ஸ்ட்ராபெரின்னு சொல்லக்கூடிய அற்புதமான பழம் நம்ம உடல்ல ஹார்ட் அட்டாக் வராம ஸ்ட்ரோக் வராம தடுக்கிறதுக்கு சிறந்த ஒரு பொருளுங்க அதே போல ரெட் பிளட் பிளட் கவுண்ட் அதாவது ஆர்பிசின்னு சொல்லக்கூடிய ரத்தத்தை உருவாக்குவதற்காக நல்லபடியா செயல்படுது அதே போல பேட் கொலஸ்ட்ரோலை கட்டுப்ப கட்டுப்படுத்துதுங்க அதாவது எல்டிஎல் சொல்லக்கூடிய லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் அப்படிங்கக்கூடிய நம்ம உடலுக்கு தீங்கு விளையக்கூடிய கொலஸ்ட்ரோலை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஸ்ட்ராபெரி ஸ்ட்ராபெரி மிக அற்புதமாக நம்ம உடல்ல செயல்படுது அடுத்ததாக பிளாக்பெரின்னு சொல்லக்கூடிய அற்புதமான பழம் அந்த பிளாக்பெரின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின் பி சி மற்றும் கே கால்சியம் புரோட்டீன்ஸ் இரும்பு சத்து அது போல சிங்க் இந்த மாதிரி உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின்ஸ் மற்றும் மினரல் மினரல்கள் அதிகமாக கொண்ட பழம் தான் பிளாக்பெரி அடுத்ததா ராஸ்பெரி ராஸ்பெரி என்னெல்லாம் நம்ம உடம்புல வேலை பார்க்குது கண்டிப்பா அதிகமான ஃபைபர் சேர்ந்ததுங்க 
இந்த ராஸ்பெரி இந்த அதிகமான டயட்ரி ஃபைபர் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நம்முடைய மல சிக்கல் இல்லாமல் தடுக்குங்க உடல்ல மலம் சரியாக கழிப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அந்த மல சிக்கல் இல்லாம தடுப்பதற்கு ராஸ்பெரி உதவி செய்கிறது அதே போல ரிச்சான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த பொருள்ல அதிகமாகவே இருக்குங்க அடுத்ததாக பிளாக் கரண்ட் சொல்லக்கூடிய அற்புதமான பழவங்க இந்த பிளாக் கரண்ட் நம்ம உடல்ல இந்த ஜாயின் பெயின் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதே போல உடல்ல பணிஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷத்தன்மை எல்லாத்தையுமே வெளியே தழுவது வரைக்கும் கொலஸ்ட்ரோலை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் அருமையாக நம்ம உடல்ல செயல்படுதுங்க அடுத்ததாக ப்ளூபெரின்னு சொல்லக்கூடிய அற்புதமான பழம் நம்ம உடல்ல என்னெல்லாம் செயல்படுதுன்னு பார்ப்போமா முக்கியமா கேன்சருக்கு எகேன்ஸ்டாக செயல்படக்கூடிய அற்புதமான பழம் தான் ப்ளூபெரி அதே போல நம்ம நம்மளுடைய ஞாபக தன்மையை அதிகப்படுத்துவதற்கும் நம்மளுடைய புத்தி சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் கேன்சர் செல்களுடைய செயல்பாட்டை குறைப்பதற்கும் ப்ளூபெரி அற்புதமான செயல்பாடு மனித உடல்ல செயல்படுதுங்க அடுத்தது செரி ஃப்ரூட் செரி ஃப்ரூட்ல முக்கியமா மெலாட்டோனின் அடங்கி இருக்குங்க இந்த மெலாட்டோனின் சரியான தூக்கம் நமக்கு கிடைப்பதற்காக உதவி பண்ணுதுங்க அந்த மெலட்டோனினால சரியான தூக்கம் கிடைக்குது அதே போல பவர்ஃபுல்லான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அடங்கி இருக்கு அதே போல நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய நியூரோன்ஸ சக்திப்படுத்துவதற்காகவும் செயல்படுதுங்க அடுத்தது கிரான்பெரி கிரான்பெரி நம்ம உடம்புல ஆஸ்துமா வராம தடுக்கும் யூர்னரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன இல்லாம தடுக்கும் அதே போல உடம்புல இருக்கக்கூடிய அல்சர் நம்ம குடல்ல இருக்கக்கூடிய அல்சரை தடுப்பதற்கும் கிரான்பெரி நம்ம உடல்ல செயல்படுது அடுத்ததா ரெட் கரண்ட் ரெட் கரண்ட்ங்கிற அற்புதமான பழம் என்னெல்லாம் செய்து பார்ப்போமா உடம்புல முதல்ல என்ன செய்யுது நம்ம உடல்ல சரியான சிறிமானத்துக்கு உதவி செய்யுது அதே போல கான்சிபேஷன் இல்லாம மல சிக்கல் இல்லாம அருமையாக உடல பாதுகாக்குது அடுத்ததா நம்முடைய மசில் எல்லாம் மசில்ஸ்ல வந்து அஹ் கிராம்ஸ் வரும்போது அதாவது மசில் பெயின் வரும்போது அதை தடுப்பதற்கும் ரெட் கரண்டு மிக அருமையாக உதவி செய்கிறது அடுத்தது எல்டர்பரின்னு சொல்லக்கூடிய பழம் என்ன செய்யுது அது மிக சிறந்த ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிங்க அதாவது வைரஸ் அட்டாக் நம்ம உடல்ல அட்டாக் பண்ணாம இருப்பதற்கு மிக பெரிய அளவுல தடுக்கக்கூடிய பொருள் தான் எல்டர்பரி அதுவும் முக்கியமா காய்ச்சல் கோல்டு அந்த மாதிரி நம்ம உடல்ல வரக்கூடிய வைரஸ் தொற்றுனால் வரக்கூடிய தொந்தரவுகள் இருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாக்குது அதே போல அல்சர்ல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது டான்ஸ்லைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய தொண்டை பிரச்சனைகள் தொண்டை வலியில் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய அற்புதமான பல் பழம்தான் எல்டர்பரரி அதே போல அடுத்ததாக ஆம்லா ஆம்லான்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம்தான் என்னது ஆம்லா நெல்லிக்கனி அற்புதமான பழம் இல்லையா பழைய காலத்துல எல்லாருமே கூறுவாங்க ஆயுர்வேதத்திலேயே கனிகளிலேயே மிக சிறந்த கனி தான் நெல்லிக்கனி அந்த நெல்லிக்கனியும் நம்மளுடைய ப்ரோடக்ட்ல ஒரு முக்கியமான கனியாக பயன்படுகிறது நெல்லிக்கனியானது வைட்டமின் சி அதிகமா இருக்குங்க நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வைட்டமின் சி ஆனது நிறைய நோய்களிலிருந்து முக்கியமா வைரஸ் நோயிலிருந்து வைரஸ் தொற்றிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காக உதவக்கூடிய பொருள் தான் அந்த நெல்லிக்கனின்னு சொல்லக்கூடியது அதே போல நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்காகவும் பார்வை பார்வைய நல்லபடியாக பார்வை கோளாறுல இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் நம்மளுடைய ஸ்கின்னோட பாதுகாப்புக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம உடலுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்யக்கூடிய பழம்தான் நெல்லிக்கனி இந்த மாதிரி அற்புதமான நிறைய பொருட்களை எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்க கூடிய அற்புதமான பானம் தான் நைன்இ ஃபைவ் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க் இனி இந்த பொருட்கள் சாப்பிடக்கூடியது யாரு சாப்பிடக்கூடாதவங்க யாரு எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணும் அது எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது அல்லவா அந்த விஷயத்துக்காக போவோம் அதாவது இது வந்து நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு எம்எல் கொண்ட முப்பது சாட்சட் சேர்ந்தது தான் ஒரு லிட்டர் பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்க் அந்த ஒரு லிட்டர்ல ஒரு சாட்சை எடுத்து நார்மலா ஹெல்த் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாட்சை சாப்பிட்டால் போதுமானது சாப்பிடும் போது இருநூறு மில்லி வாம் வாட்டர்ல அதாவது ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர்ல இருநூறு மில்லி ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர்ல இந்த முப்பத்தி மூணு மில்லி அடங்கின சாட்சை கட் பண்ணி 
அந்த தண்ணீர்ல மிக்ஸ் பண்ணி காலையில வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடணுங்க நீங்க எந்த டைம்ல உணவு எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த உணவு எடுப்பதற்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னதாகவே இந்த பொருளை சாப்பிடணுங்க இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்கே ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்த பிறகு உங்க உணவு நீங்க உண்ணலாம் முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது அந்த ஒரு மணி நேரத்துல நீங்க டீ மற்றும் காஃபி சாப்பிடுவது தவிர்ப்பது மிக மிக நன்றுங்க அடுத்ததா ஏதாவது உடல் கோளாறு இருப்பவர்கள் உடல் பிரச்சனை இருப்பவர்கள் நாம முதல்ல சொன்ன மாதிரி தூக்க குறைவு இந்த மாதிரி சரியாக செரிமானம் இல்லாதவங்க டைஜஷன் சரியா இல்லாதவங்க அதே போல மலம் சரியா கழிக்க முடியாதவங்க அந்த மாதிரி உடல்ல ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிற ஃபீலிங் இருக்கிறவங்க நிச்சயமா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சாச்சே சாப்பிடணுங்க ஒண்ணு காலையில வெறும் வயிற்றுல சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னால் அதே போல் ஈவினிங்ல சாயங்காலம் சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் இரநூறு மில்லி ரூம் டெம்பரேச்சர் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க குடிக்கலாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை அல்லது ரெண்டு தடவை நீங்க வந்து ஒரு நபர் சாப்பிடலாம் இது கண்டிப்பா யாராருக்கு கொடுக்க கூடாது பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இந்த நைன்டி ஃபைவ் ஹெல்த் ட்ரிங்க் கொடுக்க கூடாது ஏனெனில் இதுல வந்து அதிகமான எனர்ஜி இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கிறதுனால இது குழந்தைகளுக்கு நேச்சுரலா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பன்னிரெண்டு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இது கொடுக்க கூடாது அதே போல கர்ப்பிணியா இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் இந்த பொருள் கொடுக்க கூடாது அதே போல தாய்ப்பால் கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கும் நைன்டி ஃபைவ் ஹெல்த் ட்ரிங்க் கொடுக்க கூடாதுங்க அதே போல நூத்துல ஒருத்தருக்கு அதாவது ஒரு சதவீதம் நபர்களுக்கு இது சரியா உடம்புல ஒத்துக்குது இல்ல ஒத்துக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்றத நம்ம பாக்குறோம் அது அந்த மாதிரி ஒத்துக்காத போது என்ன ஆரம்பிக்கும் ஒரு சிறிய அளவுல வயிற்று போக்கு போல வரும் அதே மாதிரி சின்னதா ஸ்கின்ல வந்து அஹ் அரிக்கிற மாதிரி தோணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்தா நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்கில பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே பழங்கள் தான் எல்லாமே நம்ம உடலு உடம்புக்கு எந்த விதமான தீங்கும் விளைவிக்காத நேச்சுரலான பொருட்கள் தான் பயன்படுத்தி இருக்கோம் இருந்தாலும் இதுல பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய பதினான்கு வகை பழங்கள் மற்றும் கற்றாழை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது சில நபர்களுக்கு சேராது இல்லையா உதாரணத்துக்கு எனக்கு தெரிந்த ஒரு நபருக்கு நெல்லுக்கனி சேராதுங்க அந்த நபர் நெல்லிக்கனி சாப்பிட்டாலே அவர்கள உடம்புல எல்லாம் அறிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி இதுல ஏதாவது ஒரு பழம் சில நபர்களுக்கு சேராது அதனால அந்த மாதிரி வரும்போது சின்ன அரிப்போ அல்லது சிறிய அளவுல வயிற்றுப்போக்கோ வந்ததுன்னா அந்த நபர்கள் ஒரு நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்களுக்கு அது சாப்பிட வேணாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ஐந்து நாளுக்கு பிறகு மறுபடியும் ஒரு சாட்சியோட பாதி அளவு அவர் பகிர்ந்துக்கலாம் அதனால எந்த எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுக்கு அடுத்த நாட்களிலிருந்து நீங்க தொடர்ந்து இதை சாப்பிடலாம் தொடர்ந்து ரெண்டு மூணு தடவை இதே போல சிறியது நாலு ஐந்து நாட்கள் கேப் விட்டு நீங்க சாப்பிடும் போது கண்டிப்பா உங்க உடம்பு இதை ஏத்துக்கும் இந்த நைனிஃபைக்கூடிய அற்புதமான இந்த பிரீமியம் ஹெல்த் ட்ரிங்கோட பிரயோஜனம் உங்களுக்கும் அனுபவிக்கலாங்க இன்னைக்கு நைனி ஃபைவ் சொல்லக்கூடிய இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் மைலப்ஷியல் மார்க்கெட்டிங் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் சொல்லக்கூடிய நமது நிறுவனத்திலே அதிகமாக விற்கக்கூடிய பொருள் என்கத என்பதை ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் உங்களிடம் தெரிவுபடுத்துகிறேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இது இன்றைக்கு வந்த பொருள் கிடையாது பல வருடங்களாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்தியாவில பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஹெல்த் ட்ரிங்க் தான் நைனி ஃபைவ் ஹெல்த் ட்ரிங்க் கண்டிப்பா அதனால நிச்சயமா இது வந்து நிரூபிக்கப்பட்டது லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதனுடைய பலனை அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் பல வருடங்களாகியும் இந்த பொருள் அற்புதமாக விற்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறதுக்கு உதாகரணம் அதனால பயமே இல்லாமல் தைரியமா நீங்க உங்களுக்கு தெரிந்த உங்களுடைய சொந்தங்களுக்கு இந்த பொருளை தைரியமாக ரெக்கமெண்ட் செய்யலாங்க இனி பாருங்க மை லைஃப் ஸ்டைல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆன நாம் எந்த விதமான மக்களை எந்த விதமான கஸ்டமர்ஸ அணுக வேண்டும் அப்படிங்கிறது பாப்போமா பாருங்க மக்கள் சமுதாயத்துல மூணு விதமாக இருக்கிறாங்க நம்முடைய சமுதாயத்துல மூணு விதமான மக்கள் இருக்காங்க ஹெல்த் ரீதியாக ஒண்ணு ஏ அடுத்தது பி அடுத்தது சி முதலாவதாக ஏ இந்த ஏ குரூப் ஆனது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய 
மக்களுங்க அவங்களுக்கு எந்த விதமான நோய் நோயும் பாதிக்கப்படல ரொம்ப ஆரோக்கியமா ரொம்ப ஹெல்த்தியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் ஏ பி ஆனது அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன நோயெல்லாம் அடிக்கடி வரும் அதுக்கு மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க மருந்து சாப்பிடுவாங்க டாக்டர் போய் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரிக்கவர் ஆயிடுவாங்க நார்மலான வாழ்க்கை வாழுவாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நம்ம முதல்ல எல்லாம் சொன்ன மாதிரியான ஏதோ அடிக்கடி சளி வர்றது அடிக்கடி இருமல் வர்றது அடிக்கடி நோய் வர்றது அல்லது ஏதாவது நார்மல் டயபெட்டிக் லெவல்ல இருப்பாங்க இல்லையா சர்க்கரை நோய் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய லெவல்ல இருப்பாங்க உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கிறவங்க கொலஸ்ட்ரோல் வந்து ஒரு இரநூறு இருநூத்தி பத்து அந்த மாதிரி பார்டர் லெவல்ல இருப்பாங்க பிளட் ப்ரெஷர் கண்டிப்பா இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு இருக்காது அதாவது ஏன்னு சொல்லக்கூடிய கேட்டகரி ரொம்ப ஹெல்த்தியான கேட்டகரி பின்னு சொல்லக்கூடிய கேட்டகரி அன்ஹெல்த்தி தான் ஆனாலும் அது அவங்கள படுக்க வைக்காது அவங்கள படுக்க வைக்காது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேட்டகரி தான் பி கேட்டகரி இனி சி கேட்டகரி இருக்குங்க அவங்க வந்து நோய் வாய்ப்பட்டு படுத்து இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி மூணு கேட்டகரி மக்களை தான் நம்ம சந்திக்கிறோம் ஃபீல்டுல இல்லையா கவனிகள் இந்த மூணு கேட்டகரியில எந்த கேட்டகரியான நபர்களை நாம் எந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சியா பியா ஏவா சில நபர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தவறு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டு சி கேட்டகரியில் இருக்கிற நபர்களை போய் சந்திக்கிறாங்க யாரே நோய் வாய்ப்பட்டு ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷன்ல வீட்டுல செயல்பட முடியாம படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய நபர்களை போய் சந்திக்கிறாங்க அது முற்றிலும் தவறுங்க என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷன்ல படுத்து கிடக்கிறவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய மருத்துவமனைகள் இருக்குங்க நாம யார போக்கஸ் பண்ணணும் ஹார்வெஸ்ட் சக்சஸ் அகாடமி நம்ம கிட்ட சொல்றது என்னன்னா நீங்க கண்டிப்பா ஏ மற்றும் பி கேட்டகரி மக்களை தான் நம்ம ப்ராடக்ட கொண்டு போய் அறிமுகப்படுத்தணும்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம் உலகிலேயே அதிகமான சதவீத மக்கள் இந்த ஏ பி கேட்டகரியில தான் உலகிலேயே ஒரு ஐந்து சதவீத மக்கள் தான் இந்த கிரிட்டிக்கல் பேஷண்டாக இருக்காங்க மீதி தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீத மக்களும் இந்த ஏ அல்லது பி கேட்டகரியில் இருக்கு நாம அது உலகிலேயே அதிகமான சதவீத மக்கள் கிட்ட போய் நம்ம பொருளை பரு அறிமுகம் செய்யணுமா அல்லது ரொம்ப நோய் வாய்ப்பட்டு சீரியஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கிற நபர்களிடம் இந்த பொருளை பய அறிமுகம் செய்யணுமா கண்டிப்பா இல்லையா அதிகமான மக்களா இருக்கக்கூடிய ஹெல்த்தி பீப்புள் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்குங்க கண்டிப்பா அந்த ஆரோக்கியம் கெடாம பாதுகாக்கணும் அதுக்கு நம்ம நைன்டி ஃபைவ் ஹெல்த் ட்ரிங்க் கண்டிப்பா தேவை இனி சின்ன சின்ன உடல்ல பிரச்சனைகள் இருக்கு இருந்தாலும் பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்படல ஆனா பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு நைன்டி ஃபைவ் ஹெல்த் ட்ரிங்க் தேவை அந்த நபர்களை போய் சந்திங்கள் இந்த மாதிரி நோய்கள் வராம இருக்கிறதுக்கான ப்ராடக்ட் ஆகத்தான் நம்ம ப்ராடக்ட மார்க்கெட்ல நீங்க அறிமுகம் செய்யணும் அடுத்ததாக ரொம்ப எச்சரிக்கையாக நாம் இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சில இ காமர்ஸ் வெப்சைட் மூலமாக நம்முடைய பொருட்கள் சில நபர்கள் விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பொருட்கள் எதுவுமே நீங்கள் தயவு செய்து வாங்க வேணாம் ஏனெனில் அந்த எந்த பொருளுக்குமே ஆன்லைன் மூலமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய மை லைஃப் ஸ்டில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனியோட எந்த பொருளுக்குமே மை லைஃப் ஸ்டில் மார்க்கெட்டிங் நிறுவனம் எந்த விதமான கேரண்டியும் அளிப்பதில்லை கண்டிப்பா அந்த பொருட்களில எந்த அளவுக்கு உண்மைத்தனம் இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த நிறுவனம் கேரண்டி தருவதில்லை அந்த பொருட்கள் ஒருவேளை ஃபேக்கான பொருளா இருக்கலாம் அல்லது அந்த பொருள் எல்லாமே எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்ச பொருளாக இருக்கலாம் அந்த பொருட்கள் நிச்சயமா டூப்ளிகேட் பொருட்களாக எப்பொழுதுமே சிறந்த ஒரு பொருள் மார்க்கெட்ல வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான டூப்ளிகேட் பொருள் வரும் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா அதே போல இந்த சிறந்த பொருளுக்கான டூப்ளிகேட் பொருள் ஆன்லைன் மூலமா சில நபர்கள் விற்பனை செய்கிறார்கள் அதை நம்பி யாரும் வாங்க வேணாம் நீங்க வாங்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் இந்தியா ஷோப்பியோட பியூசி சென்டர் மற்றும் இந்தியா ஷோப்பியோட ஆதரைஸ் ஆதரைஸ்டு ஷோப்பில் இருந்து மட்டும் நீங்க இந்த பொருட்களை வாங்க வேண்டும் அதுக்காக மேலும் விவரங்கள் தெரிவதற்காக டபிள்யூ 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 டாட் இந்தியா ஷாப்பி டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல போனீர்களானால் எங்கெல்லாம் பிக்அப் சென்டர் இருக்கு இந்த பொருட்கள் கிடைக்கும் 
எங்கெல்லாம் இந்த ஷாப்பிக்கு சொந்தமா ஷாப் இருக்கு அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் மேலும் விவரங்கள் உங்களுக்கு தெரி தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் நன்றி இனி நாளைக்கு அற்புதமான இன்னொரு பொருளோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அந்த பொருள் தான் இம்யூனோ த்ரீ பிளஸ் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அற்புதமான ஒரு பொருள் கூட நாளைக்கு உங்களை சந்திப்பேன் நன்றி வணக்கம்